പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകളായി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഈ ആഴ്ച നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരള ഹൈക്കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ചില വിവാദ വിഷയങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ മെയ് ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ മുതിർന്ന ഒരു ജഡ്ജിയായിട്ടുള്ള ബി കെമാൽ പാഷ റിട്ടയർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം തൻ്റെ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗത്തിൽ വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ചില വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി ആ വിഷയങ്ങളുടെ ശരിതെറ്റുകൾ ആ വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്താനിടയുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത്തവണ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷയെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് കൊല്ലത്ത് ഒരു ഹെഡ് മാസ്റ്ററുടെയും ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെയും മകനായി ജനിച്ച ബി കമാൽ പാഷ അഡീഷണൽ തൻ്റെ എൽ എൽ ബി പഠനം തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജിൽ നിന്നാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം എൽ എൽ എം പഠനം ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പൂർത്തിയാക്കുകയും പിന്നീട് ജഡ്ജിയായി നിയമി നിയമിക്കപ്പെടുകയും അഡീഷണൽ സെഷൻ ജഡ്ജി സെഷൻസ് ജഡ്ജി എന്നുള്ള നിലയിൽ തിരുവനന്തപുരത്തും കോഴിക്കോടും എറണാകുളത്തും ഒക്കെ പ്രവർത്തിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് അദ്ദേഹം കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ഒരു ജഡ്ജിയായി നിയമിക്കപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അദ്ദേഹം ഹൈക്കോടതി സ്ഥിരം ജഡ്ജിയായി നിയമിച്ചു എന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയ് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി റിട്ടയർ ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ഉയർത്തിയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിധിന്യായങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒട്ടേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിധിന്യായങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയുണ്ടായി അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം പുറപ്പെടുവിച്ച ചില വിധിന്യായങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഞാനിവിടെ ഒന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒട്ടേറെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്ന് അഞ്ചോ ആറോ കേസുകളിലെങ്കിലും വധശിക്ഷ വിധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജഡ്ജിയാണ് കമാൽ പാഷ അതിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പ്രധാനപ്പെട്ടതുണ്ട് ആലുവയിൽ ആറുപേരെ കൊന്ന ആന്റണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയൊരു കുഴപ്പക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ആ ആ ആ ആ പ്രതിക്ക് അദ്ദേഹം വധശിക്ഷ നൽകുകയുണ്ടായി തിരുവനന്തപുരത്ത് കാളമുരുകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒട്ടേറെ പേർക്ക് വരെ കൊലപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രതിക്കും അദ്ദേഹം വധശിക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പലർക്കും പല പ്രതികൾക്കും വധശിക്ഷ നൽകിയ വളരെ കണിശക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ജഡ്ജാണ് കമാൽ പാഷ അദ്ദേഹം ഹൈക്കോടതിയിൽ സമീപകാലത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള വിധിന്യായങ്ങളും നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വിധിന്യായങ്ങൾ അതിൽ ആദ്യത്തത് ചേകന്നൂർ മൗലവിയുമാരുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ കൊള്ളക്കം സൃഷ്ടിച്ചൊരു കേസാണ് കേരളത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് മതമേലധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള കാന്തപുരം അബൂബക്കർ ഹായ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തെ പിന്നെ ഒരു കേസിൽ കമാൽ പാഷ പ്രതിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായി അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാം അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധ കേസ് വടക്കൻ മലബാറിൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാക്കിയൊരു കേസാണ് അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധ കേസ് ആ കേസിൽ പിന്നെ സി ബി അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത് കമാൽ പാഷയായിരുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാം കതിരൂർ മനോജ് വധ കേസിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജനെതിരെ യു എ പി എ നിലനിൽക്കും എന്ന് വിധിച്ചത് കമാൽ പാഷയായിരുന്നു അതിനുശേഷം അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ രണ്ട് സുപ്രധാനമായ വിധിന്യായങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒന്ന് പിന്നെ ഷൊഹൈബ് വധ കേസിൽ സി ബി അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച ജഡ്ജി കമാൽ പാഷയായിരുന്നു അവസാനം സീറോ മലബാർ സഭയുടെ മതമേലധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള മാർ ജോസഫ് ആലഞ്ചേരിക്കെതിരെ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വന്ന ഭൂമി കുംഭകോണ കേസിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ എഫ് ഐ ആർ എടുത്ത് പിന്നെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച വിധിയും കമാൽ പാഷ എടുത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ ചരിത്രം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കമാൽ പാഷ ദുരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ വിധിന്യായങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു 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 ന്യായാധിപനായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വളരെ കണിശക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു ന്യായാധിപനായിരുന്നു ആ ഞാൻ ന്യായാധിപൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം തൻ്റെ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗത്തിൽ ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി പ്രധാനമായും ര
ആയാ ന്യായാധിപന്മാരെ ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും ഉപജാതിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിച്ച് നിയമിക്കുന്നതിനോട് തനിക്ക് വിയോജിപ്പാണ് കുടുംബ സ്വത്ത് വിഭജിക്കുന്നത് പോലെ ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുന്നതിനോട് നിയമിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള അതിഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആരോപണമാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗത്തിൽ ആദ്യമായി ഉന്നയിച്ചത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ അഞ്ചത്തിര വർഷമായി കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ ജഡ്ജിയായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ലാത്ത എൻ്റെ മുമ്പിൽ വരിക പോലും ചെയ്യാത്ത ചില അഭിഭാഷകരെ ജഡ്ജിമാരായി നിയമിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് എന്നുള്ള വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പിന്നെ വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ തൻ്റെ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചത് അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രത്യേക വിഭാഗം കേസുകൾ ക്രിമിനൽ കേസുകൾ സിവിൽ കേസുകൾ ഓരോ ജഡ്ജിമാരെ ഏൽപ്പിക്കാറുണ്ട് അത് സമയബന്ധിതമായി ഇത്ര നാളത്തേക്ക് ഇന്ന ജഡ്ജി ഈ വിഭാഗം കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും ഇന്ന നാളത്തേക്ക് ഇന്ന ജഡ്ജി സിവിൽ വിഭാഗം കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കാലാവധി നിർണയിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ സാധാരണഗതിയിൽ ആ ജഡ്ജിമാരെ ആ കേസ് കേൾക്കുന്നതിലൊന്നും മാറ്റാറില്ല എന്നാൽ തൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തനിക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സമയത്തിന് ഇടയിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ താൻ ഒരു കേസ് കേൾക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തനിക്ക് അനുവദിച്ചു നൽകിയ ആ സമയം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് സുപ്രധാന കേസുകൾ കൈ കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒഴിവാക്കിയത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സംശയത്തിന് ഇട നൽകും എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദവും നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി കാണണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൽ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് പിന്നെ പിന്നെ ഈ ഈ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ കേസ് കേൾക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആ കേസിൽ നമുക്കറിയാം മാർ ആലഞ്ചേരിക്ക് എതിരായിട്ട് അദ്ദേഹം എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടു കേസെടുക്കണമെന്ന് അന്വേഷിച്ചു ആ കാര്യത്തിലും ഷൊഹൈബ് വധക്കേസിലും തന്നെ പൊടുന്നനെ തൻ്റെ കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് താൻ കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറ്റിയത് പിന്നെ ജനങ്ങൾ സംശയത്തോടു കൂടി വീക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള കമാൽ പാഷയുടെ പിന്നെ ആരോപണം നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവമായി എടുക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ എല്ലാം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതാണ് ഒന്ന് ഷൊഹൈബ് വധക്കേസിൽ ഷൊഹൈബിൻ്റെ വധം സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണം എന്നാണ് കമാൽ പാഷ അന്ന് അന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത് വളരെ ക്രൂരവും നീചവുമായിട്ടുള്ളൊരു കൊലപാതകമാണ് നടന്നത് ആ കേസ് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണം എന്ന് കമാൽ പാഷ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ മാർ ആലഞ്ചേരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറോ മലബാർ സഭയുടെ മല മതമേലധ്യക്ഷനെതിരായി വലിയൊരു ഭൂമി കുംഭകോണം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വ്യാപകമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ആ കേസിൽ പിന്നെ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട് കേസെടുക്കണം എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് കേസുകളിലും നമുക്ക് നമ്മൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞ എന്താണ് ഈ ഈ രണ്ട് നിർണായകമായിട്ടുള്ള കേസുകളിലും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ആ രണ്ട് കേസുകളും സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ക്രിമിനൽ കേസിൽ ഒരു സിംഗിൾ ബെഞ്ച് സിംഗിൾ ജഡ്ജി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ജഡ്ജിയുടെ നിയമനം ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന് പിന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള വാദഗതി നിലനിൽക്കുകയാണ് അത് അത് തർക്ക വിഷയമാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഷൊഹൈബ് വധ കേസിലും അതുപോലെ തന്നെ മാറാലഞ്ചേരിയുടെ കേസിലും കമാൽ പാഷ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള വിധിന്യായങ്ങൾ മേൽക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തതും ജനങ്ങൾ സംശയത്തോടു കൂടിയാണ് വീക്ഷിച്ചത് അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ജനങ്ങൾ സംശയത്തോടു കൂടിയാണ് വീക്ഷിച്ചത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പിന്നെ ജസ്റ്റിസ് എസ് എച്ച് കപാടിയെ സുപ്രീം കോടതി ജസ്റ്റിസുമാരായിരുന്ന എസ് എച്ച് കപാടിയായും ടി എസ് താക്കൂറും പറഞ്ഞതുപോലെ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ജഡ്ജിമാർ മൂന്ന് വർഷമെങ്കിലും കഴിയാതെ സർക്കാർ നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടുത്തെ ജഡ്ജിമാരും പിന്തുടരേണ്ടതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി അത് പറഞ്ഞ എന്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമുക്കറിയാം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ടുള്ള ആന്റണി ഡോമിനിക്ക് അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു സ്ഥാനം ദേശീയ പിന്നെ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം മാറാലഞ്ചേരിയുടെ
എന്തായാലും കമാൽ പാഷ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വിഷയങ്ങൾ അതിനിർണായകമാണ് ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ന്യായാധിപരുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗൗരവതരമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് കമാൽ പാഷ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് മറുപടിയായി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ എൻ്റെ മനസാക്ഷിക്കനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു എന്താണ് അങ്ങനെ മനസാക്ഷിക്കനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ജഡ്ജി നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഈ ആരോപണങ്ങൾക്കൊക്കെ കൃത്യമായ മറുപടി കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ജുഡീഷ്യറുടെ പരിശുദ്ധി നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ആ ജുഡീഷ്യറുടെ പരിശുദ്ധി നിലനിർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നതിന് പകരം ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു ജഡ്ജി കമാൽ പാഷ എന്ന് പറഞ്ഞ ജസ്റ്റിസിന് അൽപ്പൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സാഹചര്യം വരെ ഇന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നു അതിനെതിരെ ഇപ്പോൾ കേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിശുദ്ധി കേരള ഹൈക്കോടതിയിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും നിലനിർത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിലനിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനായിട്ടുള്ള മുതിർന്ന ജഡ്ജി ആയിട്ടുള്ള റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പിന്നെ ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള അതിഗുരുതരവും നിർണായകമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് മറുപടി കാണേണ്ടതുണ്ട് ആ മറുപടി നൽകുന്നതിന് കേരള ഹൈക്കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ ജഡ്ജിമാർ തയ്യാറാവേണ്ടതാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് അത